Entdeckt das offizielle Add-on zum Landwirtschaftssimulator 17, bei dem sich dank zahlloser Neuerten ein noch intensiveres Spielerlebnis erwartet, Freunde. Und damit herzlich willkommen hier, jetzt nach der AG Technica, zu einem neuen, ja, Unboxing kann man das nicht nennen. Wir stellen heute das Platinum Add-on zum Landwirtschaftssimulator 17 vor, meine lieben Freunde. Ja, wir sind hier in den wunderschönen... Lapan, ich, ich kann das echt nicht aussprechen. Äh, ich kann euch gerne mal den Namen zeigen. Wartet. Ach ja, das steht ja hier gar nicht mehr. Ach, Freunde, äh, ähm, 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 hier, äh, ja, äh, spielt in Südamerika, das wissen wir auch, aber, ähm, ach, wie heißt denn das noch? Lapan, Nava, Edeco. Irgendwie so. Heißt es auf jeden Fall. <lacht> habe ich mir ehrlich gesagt wirklich, ich habe es mir vorher nicht vorbestellt und auch nicht bei Steam geholt oder so. Ich habe es ganz frisch bei Astragon auf der Messe geholt, an meinem Messefreitag, freien Tag am Mittwoch. Ähm, viele Grüße auch nochmal auch an den anderen Messentagen. Ich habe äh, sehr viele Leute kennengelernt. Ähm, ja, und... Äh, ich freue mich über alle, besonders über den guten Thorsten. Äh, er weiß, wen ich meinte. Ähm, dir sage ich auch nochmal herzlichen Dank für deine Unterstützung. Und ähm, ja, das erste, ich habe mal gerade heimlich reingeguckt, ähm, sonst habe ich es auch noch nicht gespielt. Das erste, was wir jetzt hier haben, passt mal auf. Ich stimme ich mal mal hier hin. <lacht> Maptor Trigger. Ja. Ja, und da steht unser Auto drin. Ich muss ehrlich gesagt sagen, so vom Aufbau der Map her, was man jetzt hier alles machen kann, hier Türen auf und zu machen, richtig Affentitten geil geworden, das Spiel. Ähm, genauso wie hier, wir können richtig ins Wohnhaus rein, Türen auf und zack, kannst du hier durch die ganze Butze durchrennen. Hier Küche, hier äh, Aufenthaltsraum, wollte ich gerade sagen, hier Dingensraum, hier und hier oben Schlafzimmer und all sowas. Aber da möchte ich gar nicht so ganz genau drauf eingehen, weil wir möchten uns ja die Map angucken und die neuen Maschinen. Ja. Und ein paar, äh, sehen wir jetzt schon da hinten stehen. Kommen wir durch? Ne, leider nicht. Gut, müssen wir direkt zurückgehen. Ähm, es ist wirklich total geil geworden, finde ich. Äh, gut, die Map, äh, hoch, jetzt bin ich ins Mikro gekommen. Ähm, die Map ist, ehrlich gesagt, nichts für mich so wirklich. Aber, äh, ich werde es auf jeden Fall auch mal spielen. Und, ähm, ja, lasst euch überraschen einfach. So, das Auto kennen wir ja schon. Dann haben wir hier unseren kleinen Zuckerrohrernter. Was heißt klein, der ist auch riesengroß, aber... Ja, zum Anbau hinterm Trecker. Ja, Zuckerrohr. Hier haben wir ähm, Saatgut äh, für Zuckerrohr. Ja, dann haben wir den ST Max 05 hier, den von Star. Ich muss ehrlich gesagt sagen, der fehlt mir. Mir fehlen ehrlich gesagt nur Frontlader. Das fehlt mir an dem Trecker. Ansonsten echt ein relativ schöner Trecker. Star ist ja echt äh, weit äh, äh, ja, verbreitet in Südamerika und wahrscheinlich auch noch woanders. Ähm, ich kenne jetzt nur, ja, ehrlich gesagt, aus dem Landwirtschaftssimulator und äh, bin trotzdem ehrlich gesagt so ein bisschen begeistert. Ich möchte gerne mal selber einfahren. Habe ich mir so beschlossen. Äh, echt wirklich ein schöner Trecker. Leider nur, wie ihr seht, ein 30 Läufer, aber äh, ja, mein Gott. Er hat wenigstens noch eine aufstellbare Frontscheibe und warten das echt nicht alles. Ein schönes Dach. Das meine ich damit. Das wäre ein super geiler Frontal-Trecker. Das ist nämlich der kleinste Star-Trecker aus dem Add-on. Der ganz kleinste Trecker, der steht hier. Den gucken wir uns jetzt mal an. Also ich finde so echt nicht schlecht. Das ist nämlich der wunderschöne MF4709. Äh, Gibt es nur so, das Einzige, was du ändern kannst, äh, ja, Breitreifen, bei denen ja auch Breitreifen, Pflegereifen, Pflegereifen gehen die glaube ich gar nicht drauf. Und Frontlader-Konsolen. Finde ich ehrlich gesagt auch wirklich ein schöner Trecker. Ähm, Hätte ich mich mal auf ein Messer draufsetzen sollen, saß ich gar nicht drauf. Aber ehrlich gesagt kam ich auch dazu nicht. Erkläre ich aber alles die Tage im Let's Play, erzähle ich alles über die Agri Technica und äh, was ich für neue tolle Leute kennengelernt habe. Ja, ähm, ansonsten auch wirklich ein schöner süßer Trecker. Äh, werden wir glaube ich auf jeden Fall auch mal nutzen. Ja. Dann haben wir hier auch von Star, ja... Eine grober Kombination, 3,70 Meter, wenn mich nicht alles täuscht. Ich stelle nur mal so ein bisschen grob die Maschinen vor, ne? Ja, ein, äh, 
Zuckerrohrwagen, ja, äh, ich kenne mich ehrlich gesagt mit Zuckerrohr gar nicht aus, ich habe selber auch noch gar kein Zuckerrohr geerntet oder so, wie gesagt, ich bin also selber ganz frisch gerade im Spiel, dann haben wir hier die Star, die ähm, Drillkombination, auch ein schönes Gerät, muss ich ehrlich gesagt sagen, also ich mag diese angehangenen Geräte eigentlich gar nicht, aber das gefällt mir ehrlich auch mal selber und irgendwie erinnert mich das an der Amazone Drille, ich weiß nicht wieso, aber doch. Ja, ganz normal Frontlader und so und äh, ja, Gewichte, die kennen wir schon alle hier, eine kleine Werkstatt. Das ist hier also äh, die Hofmaschinenhalle, ja, sagen wir es mal so. Ist ehrlich gesagt eine richtig schöne Maschinenhalle, muss man sagen. Mal gucken, was man daraus noch alles machen kann. Dann haben wir hier unseren Rinderstall, ja. Äh, hinten äh, Miste, hier ist glaube ich Rinderaufladen. Das sind echt hohe Gitter, ne? Junge, Junge, Junge. Ja. Fahrsilo, alles was man quasi so braucht. Ich habe jetzt vergessen, den fly -Mode mit reinzunehmen. Aber wir müssen als erstes mal ganz kurz uns Geld cheaten, weil ich gar keine Mods gerade drin habe. Damit wir auch noch mal ein bisschen Maschinen zeigen können. Ne? Achso, nicht zurück an. Ich wollte mir leihen. Ich wollte mir Geld leihen. Kann man zu viel Geld leihen? Oh oh. Das wird jetzt ein bisschen knappe. Naja. Gut, da hinten haben wir unsere Silos. Ja, ganz normal für Getreide reinschieben. Hier auch. Ich finde ehrlich gesagt auch die Texturen nicht, also die sind echt angepasst, auch diese Grastexturen so, das gefällt mir alles und äh, es blendet gerade saumäßig. Ja, da hinten die Silos, das brauche ich glaube ich nicht groß zeigen, ne, typisch amerikanische Silos. Da hinten kommen wir gleich drauf zu. Da hinten steht noch ein Flugzeug, leider kann man das nicht fliegen, das wäre jetzt echt noch der Oberguru gewesen. Ja und hier das Haus, also <lacht> richtig riesengroß ist der Hof gar nicht, ja. Ich zeige nochmal einmal die Karte für die Leute, die die Karte nochmal sehen wollen. Ja, das ist die Karte. Erinnert mich auch so ein bisschen an Sosnovka, muss ich ehrlich gesagt sagen. Irgendwie so ein bisschen. Ähm, Wald gibt es hier natürlich gar nicht. Ähm, aber ihr seht ja sonst ganz mal Schafe, Schweine, Rinder und äh, ja. Ne? Hühner, alles, was man so braucht. Gut, da fangt doch jetzt einfach mal an mit den schönen bison -Metrischer. Den, Auf den habe ich mich am meisten gefreut im DLC. Ja, oder im Platium Add-on. Ist echt ein geiler Drescher. Auch vom Sound her. Ganz mal Haspelhöhen verstellbar. Echt eine geile Karre. Ähm, gut. Strohhexer hat er nicht. Hatte unser ganz alter Matador auch noch nicht gehabt. Ähm, Klaas Matador damals. Aber gut, das braucht er nicht. Aber ganz mal hier ähm, Armaturen mit also was funktioniert, wenn ihr das gerade so seht, ne? Alles, was man so braucht. Echt ein schöner Drescher. Und er hat aber schon einen hydraulischen Arm. Bunkerarm. Das ist nicht schlecht. Ansonsten auf jeden Fall werde ich den auch auf jeden Fall nutzen. Das weiß ich jetzt schon. <lacht> Bei denen finde ich einfach nur schnuckelig. Der ist einfach nur geil. Ja? Dann haben wir noch hier den 1455 stehen mit der Zuckerrohrlegemaschine. Ich glaube, das ist die kleinste. Ja, das ist die kleinste. Das ist eine Zweireihe. Ne, eine Dreireihe sogar, glaube ich. Können wir einmal ganz kurz in Aktionen reinsetzen. Genau, so zwei Reiher. Eigentlich eine Einreiher sogar, glaube ich. Genau. Aber ja. Die Karotten werden sogar. Äh, die Karotten, die, 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 ähm, Zuckerrohrstäbe, ich weiß gar nicht, wie man das so nennt. Also da habe ich echt keine Ahnung von. Ähm, werden sogar nochmal richtig gespült. Das wusste ich auch gar nicht, dass das nochmal gemacht wird. Warum, weiß ich nicht. Das äh, werde ich auf jeden Fall nochmal nachrecherchieren. Aber echt ansonsten richtig schön. Muss man sagen. Gefällt mir. Und dann haben wir noch unser Auto erstmal. Den Zug gibt es natürlich, das wissen wir ja. Das ist aber, glaube ich, ein älterer Zug. Also den haben sie ein bisschen überarbeitet. Der sieht jetzt ein bisschen abgegammelt aus. Finde ich ehrlich gesagt richtig cool. Ja, und hier ist quasi der Bahnhof, ne? Schön, wa? Sehr schön. Gut, dann gehen wir als erstes einmal rüber zu den Schafen. Das ist hier also der schöne Schafstall. Gefällt mir auch wirklich gut. Äh, also der Schafstall an sich hier so. Ich glaube, ich werde hier sehr vieles von auch äh, für mich im Let's Play für Maps umbauen benutzen. Das könnte auch eine richtig geile Maschinenhalle sein, ehrlich gesagt. Ja, muss man auch mal dazu sagen. Ansonsten wirklich, äh, ehrlich gesagt, gibt es hier nicht viel zu sehen auf dem Schafhof. Ein Haus, ich weiß gar nicht, auf das Haus kann man aber nicht rein genau. Ja, aber ansonsten, man muss ja auch nicht in jedes Haus rein können. Dann gehen wir einmal rüber zu den äh, 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 Schweinen. Der Schweinestall ist mega geil. Den werde ich auf jeden Fall irgendwo verbauen. Sieht so ein bisschen aus wie ein Pferdestall, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber wirklich 
total geil. Also ich habe ehrlich gesagt lange nicht mehr so einen geilen Schweinestall gesehen. Den werde ich auf jeden Fall nutzen. Das ist ein richtig kleiner, süßer Schweinestall. Ja. Echt cool gemacht. Ansonsten auch das normale Wohnhaus und so. Ne, wie sich das so gehört. Hier ähm, Miste. Und hier die Scheißegrube. Richtig, richtig geil. Auch alles so ein bisschen abgeranzt, ein bisschen älter. Sieht so tarnfarbenmäßig aus, ne? Ne, auf jeden Fall richtig cool. Also echt Affentitten geil, muss man sagen. Ich komme nicht mehr aus dem Staunen heraus. Ich habe ja gerade einmal ganz kurz so ein bisschen geguckt. Ne, das muss man ja auch dazu sagen. So, dann gehen wir einmal, nicht Spiel abbrechen, einmal zu den Hühnern rüber. Äh, ja, ähm, nichts Besonderes, ein schönes kleines Gehege. Entschuldigung, dass ich es nochmal sage, werde ich auf jeden Fall auch nutzen. Auch die Zäune, total geil. Gut, in den Hühnerstall kann man leider nicht rein, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Aber ansonsten wirklich total geil gemacht. Ja. Äh, Entschuldigung, so. Haben wir das doch auch schon. Äh, ich kann euch ja noch einmal ganz kurz den Shop zeigen. Ach, da sind wir eh gleich. Äh, den brauche ich euch ja nicht gar nicht zeigen. Da können wir einmal ganz kurz zum Hafen gehen. Da war ich selber auch noch gar nicht. Ähm. Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Das ist mal ein geiler Hafen. Und das Auto hätte ich mir so gewünscht im DLC. Wir haben nämlich in einem DLC noch ein neues Auto. Und das ist nämlich das. Das zeige ich auch gleich. Aber der Wagen, der wäre jetzt hier gewesen. So ein alter Jeep. Das wäre echt das ultra nom gewesen. Gut, hier haben wir einen Kran. Da versuchen wir jetzt auch mal gleich rauf zu gehen. Hier sehe ich, kommen wir auf jeden Fall drauf. Hier auch so ein abgeranzter Kran wieder. Und oh, herrlich. Also ich mag das EMW. Da vorne steht ein Schiff. Schiffe fahren hier nämlich, glaube ich, leider gar nicht. Das wäre auch noch so ein Non-Plus-Ultra gewesen. Ja. Gut, hier kommen wir jetzt nicht hoch. Ja, das wäre es jetzt auch gewesen. Aber wir können ja mal ganz kurz das Verladeband äh, hier entlang gehen. Und uns nochmal das Schiff ein bisschen genauer betrachten. Da kommen wir aber gar nicht mehr hin. Da ist schon eine weiße Wand. Aber echt, äh, sieht auch richtig schön aus. Geil wäre es jetzt noch gewesen, wenn es fahren würde. Da entsteht noch eins. Und dann versuchen wir doch mal nochmal auf den Kran rauf zu gehen. Das sind immer so Sachen... Ich, ich, ich liebe dieses Erkunden, wisst ihr das eigentlich? Wenn so neue LS-Maps draußen sind. Meist mache ich das im Giant City für mich selber. Ja. Geht ein bisschen schneller und man sieht trotzdem alles. Aber äh, für euch machen wir das jetzt extra hier live auf Karte. Gut, also drauf gebaggelt haben wir uns schon mal. Und jetzt stehen wir hier oben. Wir können sogar hier oben drauf rumlang laufen. Also ich finde ehrlich gesagt wirklich, die Map ist echt wirklich cool geworden für für seinen Geschmack äh, wenn jemand so einen Geschmack hat echt non -Pro plus ultra ne gut in die Tore können wir leider nicht rein das ist das ist wieder schon ein bisschen schade Teile haben sie jetzt eingebaut dass man rein kann leider aber noch nicht alles hier haben wir auch so einen schönen Bus schade dass der man auch nicht fahren kann das wäre auch noch sowas gewesen ja ja ansonsten haben wir ja gar nichts mehr groß ne hier ein kleines Haus. Da vorne rattert gerade irgendwas. Ja. Das war also der Hafen. Ja. Gehen wir mal rüber zur Zuckermühle. Auch schön für Radau. Sieht aus wie auf dem äh, ja, äh, Steinbruch. <lacht> Keine Ahnung. Äh, ja, halt äh, riesengroß. Finde ich aber geil, dass wir eine Zuckerrübenfabrik hier wieder haben. Total geil. Ich hoffe, das reicht euch so, dass ich das euch so zeige. Nicht, dass ich nachher wieder Schläge kriege. So, BGR, wie eh und je, groß. Ich mag aber ehrlich gesagt den Wiegecontainer. Richtig geil. Den werde ich auf jeden Fall auch nutzen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, hier haben wir ähm, ganz neu unser Fermenter. Jetzt in so einer Grube. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Ja, ja und ansonsten, äh, ja auch nichts groß. Da vorne ist noch eine Waage. Ja, zwei Gärbehälter. Eins, zwei, drei, vier Silos wieder. Ja, das war es ja eigentlich auch. Ja gut, äh, Sägerei können wir vielleicht nochmal zeigen. Ja. Das hier das Sägewerk. Ja. Äh, groß hat sich nichts verändert. Ich glaube die Textur, weil ich glaube das alte Sägewerk sieht auch so aus. Bin ich aber ehrlich gesagt auch mal überlegen, ob da mal was äh, umbauen kann. Ehrlich gesagt. 
Weil hier kann man doch bestimmt auch schicke Sachen machen. Gut, der Kran ist immer noch da. Ne? Den kennen wir ja schon. Kann sich reinstellen. Vorwärts, rückwärts, links, rechts. Hoch, auf, zu. Kennen wir ja alles, ne? Total geil, das Ding. Äh, Habe ich aber leider, ehrlich gesagt, noch nie benutzt. Müsste ich auch mal unbedingt machen. Das können wir vielleicht auch irgendwo noch mal im Let's Play machen. Ja. Gut, äh, wie ihr gerade seht, äh, ein, zwei ganz kleine Schläge gibt es auch. Das kann ich mal einmal ganz kurz zeigen. Hier so ein kleinen Schlag, nur hier steht ein bisschen Mais drauf. Der ist nicht gerade groß, ne? Da vorne endet er schon wieder, wie ihr seht. Also wie gesagt, ist nicht groß die Welt. Für die Leute, die vielleicht auch mal kleinere Schläge haben wollen. So, und dann gehen wir jetzt einmal hier zur Spinnerei. Ja, auch am Hafen hier. Ne? Ganz normal. So, und dann haben wir das Dorf. Das zeige ich aber gleich nochmal ein bisschen genauer. Vorher gehen wir auch nochmal zur Bäcker. Nein. Zur Bäckerei, ja. Hier mitten im Dorf wieder hinten ranfahren zum Abladen. Total geil, finde ich, ja. Echt mega. Ich finde die Texturen hier im Dorf auch richtig, richtig cool. Und wenn er mal lauscht, so ein bisschen. Dann haben wir die ganze Zeit Menschengeräusch in, im, im Hintergrund. Total geil. Feier ich mega. Auch hier mit den Baustellen links und rechts überall. Also, oh, ich bin echt gerade am... Frauen, die stöhnen noch besser. <lacht> ähm, ich bin echt gerade am überlegen, ob ich doch nochmal selber eine kleine Map baue. Weil gerade hier kann man... Oh, ist ein Topf umgefallen. Hm, ist doof. Ähm, denn gerade hier mit der Map, da kann man sich so viele geile Gebäude und Sachen holen. Zum Beispiel hier so ein bisschen Müll. Oder hier, wie gesagt, Betonmischer und hier so Wege so ein bisschen... Ja, flatterig machen. Einfach, ja, einfach mal, dass ein bisschen Lebtopf da ist im Dorf. Und das finde ich hier ehrlich gesagt schon richtig gut gelungen. Ja, geht noch besser, aber ist schon non plus, aber nicht non plus ultra. Ja, sagen wir es mal so. Aber trotzdem total geil. Ja, einer von den Getreidespeichern kann ich ja auch mal ganz kurz zeigen. Ne, hier ganz normal. Kennt man ja halt, ne? Kann man mit der Bahn auch abholen. Ne? Oder auch abladen. Total geil. Ja, und wieso geht gerade so viel Geld weg? Ach, bei der Hände Ding ist ja noch läuft, okay. Gut. So, dann fangen wir einmal an. Dann gehen wir mal in den Shop rein. Und scrollen mal nach hier ganz hinten hin. Wir haben hier also ganz neu den MS mit 95 PS, ne, den Star 105, logischerweise mit 105 PS und den großen Max mit 150 PS, logischerweise. Sehen beide eigentlich gleich aus, außer dass er hier drei Schalthebel hat, was ich nicht verstehe, keine Ahnung. Ähm, dann haben wir noch die Zuckerrohrernte, die ist neu dazugekommen, da ist jetzt wirklich alles drin, was wir so brauchen. Große Wagen, kleine Wagen, mittlere Wagen, Überladewagen dafür extra und, 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 ja. Und hier den Zuckerrohrartner von IRC, wo ich mich mega drauf gefreut habe, den zeigen wir jetzt auch mal. Dafür müssen wir mir jetzt einmal leider ganz kurz ein paar Maschinen verkaufen. Dann machen wir einmal ganz kurz, dann brauchen wir jetzt nicht nochmal rausgehen und äh, Geldsheet holen. Auto behalten wir nochmal ganz kurz. So, Zuckerrohrernter. Äh, da ist er. Einmal Standard und einmal mit Anhänger hinten. Ich dachte erst, hä? Wie, seit wann gibt es denn sowas? Nee, ist nun mal mit Anhängerkupplung. Dann kostet knapp 800 Euro nochmal mehr. Gut, okay, kann man mitleben. Den. Ach, den mieten wir einfach mal ganz kurz. Ist doch viel besser. Dann kann ich auch nämlich auch mal ganz kurz mal den großen Star zeigen. Ja, der Szene. Kriegst du mit 180 PS. Ja. Radgewichte, Breitreifen, Pflegereifen. Zwingsreifen hinten. Ja. Ganz normal. Kennen wir ja irgendwie schon alles so ein bisschen. Dann haben wir noch, äh, äh nee, das ist Flügel, das sind Grober hier. So, einmal neue, ja, Grober Kombination auch ganz normal mit Saatguttank kann man drauf bauen. Alles, was man will, können wir mal einmal ganz kurz einkaufen. Und hiervon mal den kleinen kaufen, beziehungsweise allein, ja. Von der Scheibenegge. Äh, ja, dann haben wir hier. Einmal die kleine Drillkombination, einmal die große Drillkombination, ja. Dann einmal den Drescher, nochmal kurz für die Daten, 200 Liter, 20 km, 3500 Liter passen rein, 100 PS. Finde ich echt schon mega stark, dass die Karre 100 PS hat, hätte ich nicht gedacht. Dann einmal das Schneidfächer dazu, das sind glaube ich auch 3 Meter, ne 4 Meter 2 sogar, oh, 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 das ist jetzt ja riesig. Ja, haben wir das doch schon mal. 
Das ist ein Sound, Freunde. Ist das ein Sound? Total geil, die Karre. Ja, ist halt IAC, ne? Ich sitze so gerade tatsächlich vom Bildschirm mit einer IAC-Jacke. <lacht> ja. Ganz normal Raupenfahrwerk, ja. Fährt 22 km/h. Hat eine Rundumleuchte. Klappt man einmal aus. Dann hört er, wenn er einmal läuft. Na, ganz normal, wie ein Häcksler. Hinten ans Rohr muss gleich einer ran fahren, ja. So wie man das halt kennt. Zeigen wir auch nochmal gleich ganz kurz. Dann haben wir jetzt den großen ST Maxi hier, ja. Äh, ja. Das ist halt, ne, mechanische Steuergeräte noch. Auch nicht groß. Ach, ja. Ne, der hat auch nur einen Schalthebel, genau. Aber auf der Messe habe ich einen Träger gesehen, der hatte drei Schalthebel gehabt, Alter, rechts. Da dachte ich auch so, äh, was soll das denn? Ich sage jetzt nicht extra nicht die Marke, also. Muss man ja nicht sagen. Aber Freunde, da habe ich auch noch mit dem Verkäufer gesprochen gehabt und ich dachte mir nur so, ach du Katastrophe. Ja, hier wie gesagt, die geile Drillkombination gefällt mir echt mega gut, ja. Übrigens, das ist auch schon 42er Läufer, 42 Läufer oder 40er Läufer. Total geil, ja. Gefällt mir, vielleicht machen wir da auch mal was mit. Schauen wir mal, ja. Ja, dann wie gesagt, ganz immer noch die Kurzscheibenegge, äh, ja. Nix Wildes halt einfach, ne? Aber trotzdem total geil. Ja. Hier sich dann hydraulisch ausklappen, also was finde ich mega. Mega, mega geil. So, und dann, äh, achso, genau, den Überladewagen habe ich total vergessen. Da wollte ich aber gar nicht drauf zu eigentlich. Aber den können wir einmal ganz kurz kaufen, weil ihr seht. Kaufen wir auch mal mit Breitreifen oder Mieten. Das ist nämlich ein Oschi, aber ich wollte eigentlich zu den, äh, nee. Zuckerrohrernte. Und einmal mh, auch mal ein MF oder ein Lizard oder wir unterstützen mal die Eigenmarke, ja? So, da seht ihr nochmal, was das für ein Klopper von Überladewagen ist. Also was ihr dann dafür pushen und also was drauf hat. Äh, Junge, 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 Junge. Also das ist dann schon ein Gerät. Muss man auf jeden Fall schon mal so sagen. Gefällt mir auf jeden Fall. Vielleicht haben wir ja doch irgendwann nochmal ein Let's Play, wo wir äh, in Amerika oder so arbeiten. Da werde ich den auf jeden Fall nehmen. Das weiß ich jetzt schon. So, jetzt möchte ich euch aber nochmal den Zuckerrohrernter zeigen. Das einmal. Den können wir auch einmal kurz auskippen. Ne, ganz mal hochfahrbar. Korb überschwenkbar. Boom. Leer ist er. Ja. Total geil, die Karre. Mag ich echt. So, und fahren wir hier mal vor kurz. Na gut, blinkern alles wie in, im, im Amiland halt, ne? So, da seht ihr jetzt. Das, da macht er das, das so. Wenn da keiner drauf sitzt. Hm, komisch. Auf jeden Fall habt ihr ihn jetzt hier nochmal zu Gesicht bekommen, ja. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nochmal kurz hier, genau. Ne, ja, total geil. Fahrt dann nebeneinander. Ja. Und könnt dann, ja. Loslegen. Ne, das Ganze mal einmal ringsherum schwenkbar. Wupp, 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 wupp. Wie gesagt, hinten Anhängemaul, das geht dann auch ganz immer mit. Ne? Und das ist jetzt dabei nicht dabei, wenn ihr die andere Version kauft. Auf jeden Fall total geiles Teil. Gefällt mir auf jeden Fall mega. So, dann habe ich noch eine Sache auf Lager für euch. Ja? Und das ist er hier. An irgendeinen Film erinnert mich auch das Auto, nur ich weiß nicht an welchen. Kleiner Flitzer hier. Ne? Das waren dann eigentlich schon alle äh, äh, Maschinen aus dem DLC. Ich halte mich eigentlich auch mal so ein bisschen kurz mittlerweile mit den Sachen. Ähm, obwohl doch nicht mehr so kurz. Wir haben schon 45, 25 Minuten. Junge, Junge, Junge. Ja, auf jeden Fall auch ein kleiner, schöner Flitzer. Gefällt mir auch riesig auf jeden Fall. Und mit der Map kann man auch sehr viel anfangen, ja? Finde ich echt cool 
Hier geht's immer auf dem Hof drauf. Achso, ja genau, hier nochmal der Güllepot für euch gesehen, ne? Neben der Miste. Ja. Nehmen wir ganz normal die Silos. Alles, was man so braucht. Auch diese Dirt-Textur, diese komische. Ja? Diese Reifenspuren hier, die hier über sind. Finde ich auch total geil. Gefällt mir auf jeden Fall. Finde ich echt. Tschüss. Tschüss. So, tschüss, wollte ich sagen. Gut. Ja, ganz mal hier noch dieser kleine Geräteshop. Kann man eigentlich hier rein? Nee, kann man auch ehrlich gesagt nicht rein. Ja gut, ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Steht ja eh nichts groß drin, ne? Ja, und die äh, kleine schnieke Garage hier, ne? Äh, da werde ich auf jeden Fall auch mal ein, zwei Sachen mitmachen. Oder anstellen. Auf jeden Fall. Da lasse ich mir was einfallen, Freunde. Gut, das war es dann auch von mir hier schon. Das DLC gibt es für 19,99 Euro ähm, auf Steam und bei Amazon. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Wie immer. <lacht> Habe ich glaube ich noch nie gesagt, dass es unten in der Videobeschreibung steht. Jetzt wisst ihr es aber. Ja, <lacht> eine Sache habe ich gerade vergessen. Ich glaube, ihr schlagt mich tot. Stopp. Spritzen, genau. Wartet nämlich mal ganz kurz. Da gibt es nämlich was richtig Tolles. 220 PS unterm Arsch kleben. Und hat einen Düngerstreuer und äh, ja, ganz normal Flüssigdüngertank drauf. Total geil. Gefällt mir auf jeden Fall. Von innen sieht er auch, ehrlich gesagt, äh, richtig gut aus, muss man sagen, ja. Wie gesagt, Star ist eine verbreitete Marke, ja, wie gesagt, in, äh, im Süden Amerikas oder überhaupt in Amerika, ne. Echt cooles Teil. Ich kann euch nochmal ganz kurz sagen, wie breit der ist. Der ist, äh, 27 Meter. Also, auf jeden Fall auch schon eine kleine Spannweite, ja. Ganz morgen runter verstellbar. Alles, was man so braucht. So. Jetzt haben wir aber, glaube ich, alles. Dann gehe ich jetzt wieder auf den Hof drauf, ja. Und verabschiede mich dann hiermit mit diesem kleinen Unboxing oder wie man es auch nennen möchte. Oh, guck mal, jeder schöne Teil. Oh. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wie gesagt, Link ist auch in der Videobeschreibung. Und, ähm, ja, wir sehen uns dann die Tage in den nächsten Let's Plays und gleich zum nächsten Unbox-Video. Da kommt nämlich noch eins, aber pssst. Ne? Bis dahin, Freunde. Und wie gesagt, die Tage geht es dann auch nochmal wieder mit LS weiter. Aber äh, während der Techniker, ich habe es vergessen anzusagen, kommen keine Videos, weil ich möchte nicht hier... Eine Woche lang war ich nicht zu Hause und ich wollte hier nicht den Rechner laufen lassen, weil, äh, ja, der muss Tag und Nacht laufen, damit die Videos oben hochgeladen sind. Und, ähm, eine ganze Woche allein lassen den Rechner... Nee, 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 das war nicht so mein Ding. Also, Freunde, bis die Tage und verzeiht mir nochmal. Tschüss.